ان الحمد لله ان حمده صلى الله على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القران المزيد وفرقان الحميد الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زد علما अनंत करुणामयुड अपार कृपा शीलुड पालकुड पोषकुड सर्वलोक सृष्टि प्रभु अल्लाह शुभनाम तो प्रारंभिस्तना सोदरलारा सोदरमलारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु अंदर की कोडा शुभोदय ये रोजन तो कोडा मंचे जरगारन मनस्पूर्ति का कोरकुंटो कौन तो सेपो मनमो आध्यात्मिक विषया माटा प्रयत्न चाहे मरी नि मन वास्तव दैव भाव गुरी तुना इंशाला दैव तलिस्ते वास्तव दैव भाव संबंधी मरको विषया मन प्रयत्न चाहा नि मन तेस विषय सृष्टि की कर्त आये उन् आय समस्त सृष्टि अंत क्रम क्रमबद्ध नहासी मित्रुरा ओख शक्ति एद मरी आ शक्ति के अनेक पेर्नाई विषय को मन निर्देश जरिए अंतिम देवगद खुरा दैवे इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाह इलाहु रहमान रहीम अंत अटे आराध्युड़ केवल आये तप मे को मरक आराध्युड़ लेनी अल्लाह अने पेर गल दैव अटा मरी दैव अषय केवल खुरा जी अंटे एंतमात्र खुरा कटे मुद्दे ग्रंथाल मानवा की यह सृष्टि की कर्त ओखे सृष्टिकर्त ओखे अत्या मरी तेजे जरिए उदाहरण को चूँगी चंदोग्य उपनिषत् मन परशील चलते अंदर आरो अध्याय रोव मंत्र रोटव मंत्री जी एक द्वितीय ब्रह्म अंत एक आये ओखे आये रोड़ का आय सृष्टिकर्त उसे मन को श्लोक क अदे विधा ऋग्वेदा मन परशील चलते आरो अध्याय नलब ईदव कांड पदारो मंत्री उठेक इट मुस्तु अटे साठ सामन लेने दैवा स्तुति आराधन चयी अषय मन कड़ी मरी इधे विषयानी मन भगवदगी ग्रंथा सारी परशील चलते पद्धद अध्याय अरवे एमदव श्लोका मन गमन अ्रीकृष्णु तन अतीत मरुक शक्ति अगर परचय से अर्जुन को यह विधा संबोधि तमेव शरण गर्वभाव भारत तत्सादात्पर प्राप्ति शांति शाश्वत अच्छे जो अंत सर्व तमेव शरण अर्जुन एलवेरना आ सर्वेश्वर ने मत शरण पुद तत्सादात्पर शांति प्राप्ति शाश्वत आये अग्रह चेत शाश्वत मैं मोक्षा मरी उत्तमोत्तम मोक्षा शांति पुद्ता श्लोक मन कड़ी महाशिल इधे विषयानी मन बैबि ग्रंथा परशील चलते एशिया अने पात्र निबंधन ग्रंथों में नलब ऐदो अध्याय इन वाई रो वचन अगर यहो अने पेर गल दैव अटे नैन नि मरी पुरा चुप्तना दैवा अनेक पेर् अस्तिव अस्तिवे सर आये एलाटा अने मैं तेजी अदी अब यहो अंटार इन सर्वेश्वर अट्ठनार इन अल्लाह अट्ठनार मुगर वेरा अंतमात्र मूड अस्तिव पेर् वेरगा यहो अ दैव चा भू दिगंत निवास ना वैप चूसी रक्षण पी देवड़ ने मर ये देवड़न अटे 
మీరు నా వైపును మాత్రమే అంటే నన్ను ఆరాధించి మాత్రమే నన్ను పూజించి మాత్రమే మీరు రక్షణ పొందుతారు మోక్షాన్ని పొందుతారు శాంతిని పొందుతారు అన్న ఆ వచనం మనకు అక్కడ కనబడుతుంది ఇదే విషయాన్ని కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో క్రీస్తు యేసు కూడా మరి ఇదే విషయాన్ని ప్రకటిస్తారు ఆయన ఏం చెప్తారు అంటే మత్త స్వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో మీరు భూమిపై ఎవరికి కూడా తండ్రి అని పేరు పెట్టకండి మీ తండ్రి ఒక్కడే ఆయన పరలోకం అందున్నాడు అంటే దైవానికి ఆయన తండ్రి అని పిలిచేవారు అంటే అందరినీ సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త అని అర్థం అంటే భూమిపై ఎవరికి తండ్రి అని పేరు పెట్టకండి అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఎవరు ఎవరికి కూడా దైవం యొక్క స్థానాన్ని ఇవ్వకండి అని అంటే దైవం యొక్క స్థానం ఎవరికి కూడా ఇచ్చేది కాదు ఏ విధంగా అయితే ఒక తండ్రి స్థానము మరొకరికి ఇవ్వడానికి ఏ విధమైనటువంటి వీలు ఉండదు అదే విధంగా దైవం యొక్క స్థానం కూడా మరి ఎవరికి కూడా ఇవ్వడానికి వీలు ఉండదు అందుకు నేను చెప్పాను భూమిపై ఎవరికి తండ్రి అని పేరు పెట్టకండి ఎందుకంటే మీ తండ్రి పరలోక ముందు ఉన్నాడు అంటే ఆయన అక్కడే ఉన్నాడండి ఇక్కడ లేడంటే అర్థం అది కాదు ఆయన సర్వం కూడా వ్యాపించి ఉన్నవాడు ఇన్న లాహ వాసిగున్ అలీ అని కురాను చెప్పడం జరిగింది ఆయనకు అతీతమైనటువంటిది ఏమి కూడా లేదు ఏ విధంగా అయితే మన చేతిలో ఒక చిన్న బంతి ఉన్నప్పుడు ఆ బంతి యొక్క మొత్తం స్వరూపాన్ని ఏ విధంగా అయితే మనము చూడగలమో అదే విధంగా సమస్త విశ్వం అంతా కూడా దేవుని చేతిలో ఉన్నది ఆయన అతీతంగా ఆయన లే లేని చోటు అంటే ఏమి కూడా లేదు మహాశైల సరే అంటే ఉదాహరణ చూడండి సూర్యుడు ఉన్నాడు సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే మనం పైన చూపిస్తాం ఇక్కడ ఆయన వెలుగు ఉంటుంది వెళుతూ ఉంటుంది అదే విధంగా దైవం యొక్క తేజస్సు ఆయన జ్ఞానము ఆయన అధికార పరిధి మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉంది ఇది మనం గ్రహించాలి అదే తప్పించి దైవం సర్వం కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు అంటే ప్రతీది కూడా దైవమే అన్న భావన కూడా మరి అతి కొంచెం అతిగా కొంతమంది దాన్ని భావించారు సర్వం కూడా దైవం అంటే ఇందులో కూడా దైవం ఉన్నాడు అందులో కూడా దైవం ఉన్నాడు అలా కాదు మహాశైల దైవం యొక్క శక్తి మొత్తం అంతా వ్యాపించి ఉన్నది ఆయన అధికారం వ్యాపించి ఉన్నది ఆయన జ్ఞానం వ్యాపించి ఉన్నది ఏ విధంగా అయితే సూర్యుని యొక్క వెలుతురు మొత్తం మొత్తం ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి ఉన్నదో ఆయన అక్కడ ఉన్నప్పటికీ సూర్యుడు ఆ సూర్యుని యొక్క మొత్తం జ్ఞానం వెలుగు ఏ విధంగా అయితే వ్యాపించి ఉన్నదో దైవం యొక్క జ్ఞానం కూడా అదే విధంగా వ్యాపించి ఉన్నది ఆయన జ్ఞాన పరిధి కావాలి ఏది కూడా లేదు ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి మహాశిలరా మరి ఇదే విషయాన్ని కురాన్ కూడా చివరిగా వచ్చినటువంటి గ్రంథము మనందరి కోసం వచ్చినటువంటి మానవ మార్గదర్శక గ్రంథం కురాన్ కూడా ఇదే విషయాన్ని తెలియజేసింది ఇలాహుకుం ఇలాహు వాహిద్ అంటుంది మీ ఆరాధ్యుడు కేవలం ఒక్కడు మాత్రమే ఆయన తప్ప మీకు మరొక ఆరాధ్యుడు లేడు మహాశిలర ఇప్పుడు మనకు చాలా విషయాలు తెలిసాయి ఒకటి ఈ సృష్టి దానికి అదే ఉద్భవించలేదు దీని వెనుక ఒక కర్త ఉన్నాడు ఆ కర్త ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆ ఒక్కడే మానవ మార్గదర్శకత్వం కోసము ప్రతి జాతిలో ప్రతి భాషలో కూడా తన మార్గదర్శకత్వాన్ని తన ప్రవక్తల రూపంలో తన గ్రంథాల రూపంలో ఆయన మానవాళికి ప్రసాదించాడు ఈ గ్రంథాలలో ఆయన తన పేరును రకరకాలుగా ఆయన పరిచయం చేసుకున్నాడు సర్వేశ్వరుడుగా దైవంగా దేవునిగా యహోవాగా అల్లాగా ఈ విధంగా వివిధమైనటువంటి భాషల్లో ఆయన తన పేరుని ఈ విధంగా పరిచయం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు రండి ఆయన ఎలాగుంటాడు ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఎందుకంటే ఒక విషయం పట్ల మనకు సరైనటువంటి అవగాహన ఎప్పటి వరకే ఎప్పటి వరకు అయితే రాదో దాని పట్ల అనేకమైనటువంటి అపోహల్లో ఉంటాం మనం ఎవరు ఏది చెప్పినా కూడా నమ్మేసే పరిస్థితుల్లో ఉంటాం ఇప్పుడు ఒక విషయం పట్ల మనకు సరైనటువంటి సమాచారం లేనప్పుడు సరైనటువంటి అవగాహన లేనప్పుడు ఆ విషయం పట్ల మనం మనకు తెలియ ఆ విషయం మనకు తెలియనప్పుడు ఎవరు ఏది చెప్పినా అదే నేమో అని చెప్పేసి నమ్మేసే పరిస్థితి ఉంటుంది మనం ఏదైతే అపోహల్లో అపార్థాల్లో అపనమ్మకాల్లో మనం ఏదైతే ఉన్నామో అదే నిజమని భ్రమిస్తూ జీవితం గడిపే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి మనము తప్పనిసరిగా దైవం యొక్క ఆయన ఎలా ఉంటాడు అన్న దాని గురించి తప్పనిసరిగా మనం గ్రంథాల వెలుగు కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలు కొన్ని ఉన్నాయి మనం ఆ గ్రంథాల వెలుగులో దైవం ఎలా ఉంటాడు అన్న విషయం మనకు తెలిసినప్పుడు దైవం ఎవరు అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది అప్పుడు ఎవరు కాదు అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది కాబట్టి దైవం ఎవరు ఏ విధంగా ఉంటాడు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మహాశిలార ఒకటి ఆయన ప్రధానంగా ఆయనకు ఐదు గుణగణాలు ఉన్నాయి లక్షణాలు ఉన్నాయి ఏ విధంగా అయితే ఒక వ్యక్తిని గుర్తుపట్టడానికి మనకు కొన్ని గుణగణాలు మనం ఏ విధంగా అయితే గుణగణాలతో గుర్తిస్తామో మరణ ఆయన పొడుగ్గా ఉంటారని తెల్లగా ఉంటారని 
ఉదాహరణకు ఒకే పేరు గల వ్యక్తి నలుగురు ఎదుగురు ఉన్నారనుకోండి ఒకే చోట మనం గుర్తించడానికి రకరకాల గుణగణాలతో మనం గుర్తిస్తాం అదేవిధంగా మన చుట్టూ కూడా దైవాలుగా పిలువబడేవారు కొలువబడేవారు ఆరాధింపబడేవారు చాలా మంది మనకు కనబడతారు వీరందరిలో కూడా నిజమైనటువంటి ఆ దైవం ఎవరు ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే ఆ ఒక్కడు ఎవరు అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రధానంగా ఆయన ఐదు గుణాలు మనం తెలుసుకోవాలి అందులో ఒకటి ఏంటంటే ఆయన సృష్టికి కర్త అయి ఉంటాడు కానీ సృష్టిలో భాగమై ఉండడు అంటే సృష్టి రాసై ఉండడు సృష్టి రాసి అంటే ఎవరు మీరు నేను ఈ భూమి ప్రకృతి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ పంచభూతాలు ఇవన్నీ కూడా సృష్టి రాసులు ఈ సృష్టి రాసులు సృష్టికర్త యొక్క స్థానాన్ని ఎంత మాత్రం కూడా పొందలేదు సృష్టి వేరు సృష్టికర్త వేరు కాబట్టి దైవం అన్నవాడు సృష్టికర్త అయి ఉంటాడు కానీ మనలాగా సృష్టించబడినటువంటి వాడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవరినైతే మనము దైవంగా భావిస్తున్నాము దైవంగా భావించి ఆరాధిస్తున్నాము ఆయన సృష్టికర్త లేకపోతే మనలాంటి సృష్ట అనేది ముందు మనం గ్రహించాలి మహాశిలర కురాను చెప్తాడు అల్లాహు హలక కుల్ల షయ్యన్ అంటాడు అంటే నేను సమస్తాన్ని కూడా సృష్టించినటువంటి వాడిని అంటాడు ఇక రెండు విషయం ఏంటంటే మహాశైలర ఆయన పుట్టించేవాడై ఉంటాడు కానీ పుట్టేవాడై ఉండడు అంటే ఆయనకు పుట్టుక అనేది ఉండదు పుట్టుక ఎవరికి ఉంటుంది మనుషులకు ఉంటుంది జీవాలకు ఉంటుంది మొక్కలకు ఉంటుంది ప్రకృతిలో అందరికీ కూడా పుట్టుకు ఉంటుంది కానీ పుట్టుక లేని వాడే ప్రకృతికి అతీతంగా ఉండేవాడు ఆయన దైవం అనిపించుకుంటాడు కాబట్టి రెండవ గుణం ఏమిటంటే దైవం యొక్క రెండవ గుణము ఆయన పుట్టిస్తాడు కానీ జన్మింపజేస్తాడు కానీ స్వయంగా జన్మించి ఉండడు స్వయంగా పుట్టడు కాబట్టి ఎవరైతే పుడతారో మరలాంటి ప్రకృతిలో ఒక భాగము మరలాంటి సృష్టిలో ఒక భాగము సృష్టి రాసై ఉంటాడు కానీ సృష్టి కర్తే ఉండడు ఈ విషయం మనం గమనించాలి కాబట్టి రెండో లక్షణం ఏంటి ఆయనకు పుట్టుక లేదు ఇక మూడు విషయం ఏంటంటే ఎవరికైతే పుట్టుక అనేది ఉండదో చావు కూడా ఉండదు మరణం కూడా ఉండదు క్షయం కూడా ఉండదు అక్షయుడు ఆయన అంటే క్షయం లేని వాడు మహాశలర సహజంగా మనిషి చావు వచ్చినప్పుడు మనిషికి చావు వచ్చినప్పుడు అతను భయపడతాడు తన ఆస్తికి వారసులు ఎవరు అని లేకపోతే తన వంశాన్ని నిలబెట్టేవారు ఎవరు అని చెప్పేసి భయపడుతుంటాడు ఎందుకంటే అతనికి చావు అనేది తప్పనిసరిగా వస్తుంది అని చెప్పేసి అతనికి నమ్మకం ఉంటుంది మరి దైవానికి చావు అనేది లేనప్పుడు ఆయనకు వారసుడు యొక్క అవసరమే ఉంటుంది భార్య యొక్క అవసరమే ఉంటుంది పిల్లల యొక్క అవసరమే ఉంటుంది భవబంధాల యొక్క అవసరమే ఉంటుంది చావు అనేది లేనప్పుడు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి మహాశ్రీ రా చూడండి ఈ సందర్భంలో నేను భగవద్గీత గ్రంథం నుండి ఒక శ్లోకాన్ని వినిపిస్తాను చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకము మీ మీ ఇళ్లలో భగవద్గీత గ్రంథం ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా దాన్ని తెరిచి చూడండి పన్నెండో అధ్యాయము మూడు నాలుగు శ్లోకాలు ఇందులో దైవానికి ఏడు గుణాలు చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఎలా ఉంటాడో తను తాను చెప్పుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈ గుణాల వెలుగులో మనం ఎవరినైతే ఆరాధన చేస్తున్నాము ఆరాధిస్తున్నామో పూజలు పురస్కారాలు చేస్తున్నాము మొక్కుబడులు చేస్తున్నాము ఈ విధంగా స్థుతి స్తోత్రాలు మనం ఎవరి ఎవరికైతే చేస్తున్నామో వారికి ఈ గుణాలు ఉన్నా లేదా మనం ముందు మనం పరిశీలన చేయాలి అందులో చెప్పడం జరిగింది ఏ త్యక్షరమ నిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యోపాసతే ఇంకా సర్వత్రగా మచ్చింతం చకూట స్థలం అచలం ధ్రువం ఏడు గుణధనాలు ఉంటాయి అందులో ఒకటి చూడండి ఏ త్యక్షరం ఏదైతే అక్షరము క్షయము కాదో నశించదో ఇంకా అనిర్దేశ్యం నిర్దేశింత శక్యము కాదు అంటే పంచ పంచేంద్రియాలకు ఆయన లొంగనటువంటి అస్తిత్వం ఆయన అంటే కళ్ళతో చూడడం కానీ నోటితో వర్ణించడం కానీ చెవులతో వినడం కానీ స్పర్శించడం కానీ ఈ విధంగా పంచేంద్రియాలకు కూడా అతీతంగా ఉండేది నిర్దేశించలేము ఆయన ఈ విధంగా ఉంటాడు పలానా విధంగా ఉంటాడు పలానా ఎర్రగా ఉంటాడు లేకపోతే నల్లగా ఉంటాడు నీలంగా ఉంటాడు ఈయన ఈ విధంగా నాలుగు బాహువులతో ఉంటాడు లేకపోతే ఇన్ని బాహువులతో ఉంటాడు ఈ విధంగా ఆయన స్వరూపం ఉంటుంది అని ఎంత మాత్రం కూడా ఆయన మనం వర్ణించలేదు అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం ఉన్నాడు చాలా అందంగా ఉన్నాడు ఆయనకు రూపం లేదు అని చాలా మంది భావిస్తుంటారు దేవుడు నిరాకారుడు అండి అని చెప్పేసి అది కాదు ఎందుకంటే సమస్తానికి కూడా అందమైనటువంటి స్వరూపాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రసాదించినటువంటి దైవం తనకు ఒక స్వరూపం లేకుండా ఉంటాడు నిశ్చయంగా ఒక స్వరూపం ఉంది చాలా అందంగా ఉంది ఆయన స్వరూపంలో స్వరూపాన్ని బట్టే మనం కూడా అక్కడ జన్మించడం జరిగింది 
బైబిల్ గ్రంథంలో ఉంటుంది తన స్వరూపంలో దైవం మనిషిని సృష్టించాడు అని చెప్పేసి ఉంటుంది కాబట్టి నిరాకారుడు కాదు దైవం నిర్వికారుడు వికారము అంటే బలహీనత అంటే మనిషికి ఉండే బలహీనత చావు పుట్టుకలు కోరికలు తిండి తిప్పలు నిద్ర ఇవన్నీ బలహీనతలు మనిషికి ఈ బలహీనతలకు అతీతంగా ఉండేవాడే దైవం అనిపించుకుంటాడు అంటే నిర్వికారుడు వికారము లేనివాడు బలహీనతలు లేనివాడు నిరాకారుడు కాదు సకారుడు ఆయన అందమైనటువంటి స్వరూపాన్ని గల కలిగినటువంటి వాడు మరి ఆ దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని చూసే శక్తి అయితే మన ఈ చర్మ చక్షువులకు అంటే చర్మ మన ఈ కళ్ళకు దైవం ఇక్కడ ప్రసాదించలేదు దానికి దానికి తగ్గ మనము విశ్వసించినప్పుడు దానికి తగ్గ కృషి చేసినప్పుడు మరణానంతరము దైవము ఒకవేళ మనం దానికి అర్హత పొందినట్టయితే అక్కడ తన స్వరూపాన్ని చూపిస్తారు మహాశరాద్ది స్వర్గం కాబట్టి దైవం యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని చూసే స్థలం ఏమిటి స్వర్గం అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన ఉన్నాడు అన్న భీతితోటి భయంతో ఆయన మనకు కనబడనప్పటికీ కూడా విశ్వసించడమే ఇక్కడ మనకు పరీక్ష ఎందుకంటే కంటికి కనబడేది విశ్వసించడం అనేది పరీక్ష కంటికి కనబడనప్పటికీ కూడా ఆయన ఉన్నాడు అన్న భయంతో భీతితో జీవితం గడపడమే ఇక్కడ మనకు పరీక్ష తరగతి గదిలో మాస్టర్ గారు బెత్తం పట్టుకుని కూర్చున్నప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగానే ఉంటారు అది కాదు వాళ్ళకు పరీక్ష మాస్టర్ గారు లేనప్పటికీ కూడా ఆ తరగతి గది అంతా కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండడం అనేది వాళ్ళకు పరీక్ష పోలీసు ఉన్నాడు అనుకోండి అక్కడ మనము ఆ నాలుగు రోడ్ల కూడా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సిగ్నల్ లైట్స్ తప్పనిసరి ఆగిపోతాం పోలీసు లేనప్పటికీ కూడా మనము ఆ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించడం అనేది ఇక్కడ మనకు పరీక్ష కాబట్టి దైవం మనకు కనబడడు కానీ సర్వం కూడా చూస్తున్నాడు అన్న భీతితోటి విశ్వసించడమే విశ్వాసంతో జీవితం గడపడం ఇక్కడ మనకు పరీక్ష చాలా మంది అంటారు ఏమండి కంటికి కనబడింది ఏ విధంగా నమ్ముతాము మరణానంతర జీవితము మనకు కనబడదు దైవం మనకు కనబడదు స్వర్గ నరకాలు మనకు కనబడవు మరణానంతర జీవితం మనకు కనబడదు మహాశలరా ఇవన్నీ కనబడితే మనకేంటి పరీక్ష కాబట్టి దైవము మనం ఏదైతే తప్పు చేస్తామో వెంటనే ప్రత్యక్షమై ఒక లెప్పగా కొడితే మనిషి తనను తాను సరిదిద్దుకుంటాడు అక్కడ పరీక్ష కనబడదు పరీక్ష ఉండదు అక్కడ అలా కాదు దైవం మనకు కనబడినప్పటికీ కూడా ఆయన చూస్తున్నాడు అన్న భీతితో జీవితం గడపడం ఇక్కడ మనకు పరీక్ష పెడుతున్నాడు మహాశలరా ఈ మనము ఇదేంటంటే ఈ కంటి కనబడింది ఎలా నమ్ముతాము అంటే కంటికి కనబడినటువంటి చాలా విషయాలను నమ్ముతూ ఉంటాం మనం కంటికి కనబడేదే నమ్ముతాము అనడానికి లేదు ఉదాహరణకు చూడండి మన చుట్టూ కూడా ఫోన్ తరంగాలు ఉంటాయి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటారు విద్యుత్ అయస్క అంత తరంగా మనకు కనబడుతున్నాయా లేదు కనబడడం లేదు కదా అని చెప్పేసి అవి లేవు అంటే లేదు ఉన్నాయి తప్పనిసరిగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడి నుంచి వేల మైళ్ళ దూరంలో ఎక్కడ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళతో కూడా మనం వీడియో కాల్స్ చేస్తున్నాము ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నాము సరే ఇంకొక విషయం ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను మన మనసు మన మనసు ఉంది ఆత్మ అనండి మనస్సు అనండి ఏదైనా అండి మన కంటికి కనబడుతుందా ప్రాణమే ఉంది మన కంటికి కనబడుతుందా లేదు నా కంటికి నీ ప్రాణం కనబడడం లేదు నీకు ప్రాణం లేదు అంటే ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి భాషలారా మిత్రులారా స్నేహితులారా ఆత్మీయులారా ఆప్తులారా కంటికి కనబడేదే మనిషి ఇక్కడ నమ్మడం లేదు కనబడినటువంటి చాలా విషయాలు కూడా నమ్ముతున్నాడు అలాంటప్పుడు దైవం అన్న అస్తిత్వాన్ని నమ్మడానికి ఏమిటి అతను గడ్డ వచ్చింది ఎందుకు దూరంగా పోతున్నాడు కురాలు చెప్తాడు యా అయ్యోహల్ ఇన్సాన్ మా గర్రకి రబ్బికల్ కరీ ఓ మనిషి ఏ విషయం నిన్ను దైవం విషయంలో మరుపులకు గురి చేసింది ఎందుకు ఆయనకు దూరంగా పోతున్నావు ఏ విషయం నిన్ను అడ్డుకుంటుంది అని చెప్పేసి దైవం ప్రశ్నిస్తాడు కాబట్టి మహాశిలారా మూడవ లక్షణము ఆయన మనము భగవద్గీత గ్రంథం యొక్క తెలుసుకుంటాను ఏ త్యక్షరం అనిర్దేశం అవ్యక్తం కంటికి కనబడినటువంటిది పరియుపాసతి ఇటువంటి గుణాలు గల వారిని ఎవరైతే ఆరాధిస్తున్నారు ఇంకా సర్వత్రగం సర్వం కూడా వ్యాపించి ఉండేవాడు అచింతం ఆయనను మనం చింతించలేమంటే ఆలోచన చెయ్యలేము ఆయన ఎలాగుంటాడు అది చకూట స్థలం ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండేవాడు అచలం చలించినటువంటి వాడు ధృవం దృఢంగా ఉండేవాడు ఈ విధంగా ఏడు గుణాలు తనకు ఉన్నాయని చెప్పేసి భగవద్గీత గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు శ్లోకాల్లో మనం మనకు కనబడుతుంది మహాశరారు ఈ విధంగా ఆయన స్వరూపంని మనము ఇంత మాత్రం కూడా దర్శించలేము చూడలేము ఇక్కడ దైవం చెప్తాడు కురాన్లో లా తుద్రికుల్ అబసార్ వహో యుద్రికుల్ అబసార్ అంటారు 
ఏ చూపులు ఆయన అందుకోలేవు కానీ ఆయన అందరి చూపులు కూడా అందుకుంటాడు కాబట్టి మహాశివార ఆయనకు పోలిక సాటి సమానం ఎవరు లేరు ఈ ఐదు గుణగణాలు దైవాలుకున్నాయి ఒకటి ఆయన సృష్టికర్తే ఉంటాడు పుట్టుకుండదు చావు ఉండదు ఆయన స్వరూపాన్ని మనం ఎంత మాత్రం కూడా వర్ణించలేము చూడలేము ఇక్కడ ఆయన లాంటి వాడు కానీ ఆయనకు సమానమైన వాడు కానీ ఆయనతో పోల్చదగిన వాడు ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా లేరు ఇవి మహాశిలార దైవం యొక్క గుణగణాలు సరే మరికొన్ని విషయాలు మనం రేపు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము మరి ఏ విషయాలైతే ఇక్కడ మనం విన్నాము ఆలోచన చేద్దాము ఆచరణ చేద్దాము ఎవరికైతే తెలియదో వారికి కూడా మనం తెలియ చెప్తాము మరి ఈ రోజంతా కూడా మీకు మంచి జరగాలని దైవం మనందరినీ కూడా కరుణించాలని శాంతిగా ఉంచాలని మిమ్మల్ని నన్ను మన దేశాన్ని మన ప్రపంచాన్ని అందరి అందరి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా దైవం చల్లగా చూడాలని వేడుకుంటూ ముగిస్తున్నాను వాహనం దావన అల్హమ్దుల్లా హిరబిరాలి అస్లాం